ሰላም የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን የሰዓቱን ትኩስ ርዕሰ ጉዳዮችን እናደርሳችሁ እችን መሰናዶ ይዘንቀርበናል በዛሬው ለት 185 ታዳዲስ የኮቪድ 19 ተጠቂዎች ሲገኙ ምንም ሞት አለ መመዝገቡን የጤና ሚኒስቴር አሳውቋል 115 ሰዎችም አገግሞ መውጣታቸው ተሰምቷል ነገም የኢትዮጵያ ያንን ሞት ሳንሳማን እንደ የታመሙትም ሁሉ አገግሞ ይወጡ ዘንድ ምኞታችን ነው ሁላችንም የበኩላችንን ከተወጣ እንደግሞ ሀገራችን ከዚህ ፈተና የምትላቀቅበትን ግዜ ማፋጠን እንችላለንና እንደ ሀገርን በርታል እንልንወዳለን በዚህች መሰናዶ ዳያዝንላችሁ ዝርዝር ርዕሰ ጉዳዮች እናልፍ ግብጽ የተመካችበት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ስብሰባ ባልተበቀችው ውጤት ስለመቋጨቱ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሳት አደጋ ስለመድረሱ እንዲሁም ትግራይ ያደርጋለው ያለው ምርጫ ላይ አብን ጥያቄ ያለኝ ስለማለቱ ያሰናዳንላችሁን መረጃዎች ቀጥለን በዝርዝር የምናቀርብላችኋል ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ድጋፋችሁን በላይክና በኮሜንት አድርሱን ይያልን ወደ መጀመሪያው መረጃችን ዘለቅን ግብጽ የተመካችበት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ስብሰባ ባልተበቀችው ውጤት ተቋጨ ከሰሞኑ ለድርድር ቀርብ ያለው ብላይ ነበረችው ግብጽ በጎን ደግሞ ለተባበሩ መንግስታት ድርጅት የስሞታ ደብዳቤ ማስገባቷን አስተውሳለን ታዲያ ግብጽ እንደብዳቤ ተከትሎ ድርጅቱ ያደረገውን ስብሰባ በተመለከተ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ባደረሰን ዝርዝር መረጃ መሰረት ኢትዮጵያን ይገስጽልኛል አለያም አንዳች ጫና ያሳድርልኛል ስትል ተመክታበት የነበረው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ራሳቹ ተዋይታቹ ፍቱት ከሚል የዘለለ መቋጫ ላይ ሳይደርስ ተበትኗል ይለናል የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ ትላንት ሰኔ ሰኞ 15 2012 በቪዲዮ ኮንፈረንስ ስብሰባውን ያካሄደው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ግብጽ ባቀረበችው የግልጽ ጉባኤ ካይደልኝ ጥያቄ ላይ ተመሰረተ ሲሆን ስብሰባው ላይ ከስምምነት ሳይደረስ ቀርቷል ምክር ቤቱ ግብጽ ኢትዮጵያና ሱዳን ውይይታቸውን እንዲቀጥሉ በማሳሰብ ያለው ሳኔ ተበትኗል ምን የተባለው በትናንቱ ስብሰባ የሰኔዮር የጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የሆነችው ፈረንሳይ ሶስቱ ያባይ ተፋሰስ ሀገራት ለምክር ቤቱ የላኳቸውን ደብዳቤዎች ላባል ሀገራት አቀረባለች 15ቱ የጸጥታው ምክር ቤት አባላት በሶስቱ ሀገራት መካከለ የተጀመሩ የሶስት ይዮሽ ድርድሮችን በሙሉ ድምጽ መደገፋቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር በኒውዮርክ ካሉ ምንጮች ያረጋግጫለሁ ብሏል የምክር ቤቱ አባላት ሶስቱ ሀገራት ችግሮቻቸውን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲፈቱና ስምምነት ላይ ያልተደረሱ ቀሪ ነጥቦችንም በዚህ አግባብ መፍታት ይገባቸዋል ማለታቸውን ምንጮቹ ገልጸዋል አሜሪካ በተያዘው ሳምንት ግልጽ ጉባኤ እንዲጠራና የሚመለከታቸው አካላት እንዲሳተፉ በግብጽ የቀረበውን ሐሳብ ደግፋ ቀርባለች በምክር ቤቱ ቋሚ መቀመጫ ካላቸው አምስት ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ቻይና በበኩሏ ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄዎች ያስፈልጋሉ በሚል ካሜሪካ ተቃራኒ አቋም ይዛለች በሶስትዮሽ ድርድር ታዛብ የነበረችው ደቡብ አፍሪካ ከሌላኛው አፍሪካዊ ታገር ኒጀር ጋር በጋራ በግብጽ ለቀረበው ሐሳብ ተቃውሞአቸውን አሰምተዋል ሁለቱ ሀገራት ጉዳይ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት እንዳይታይ የሶስትዮሽ ድርድሮች እንዲቀጥሉና በዚህ ሂደትም የአፍሪካ ህብረት ሚናውን እንዲጫወት በማድረግ ጉዳዩ ሊፈታ ይገባል ሲሉ አቋማቸውን አሳውቀዋል የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን ያዘው ወይም አያዘው በሚል ጉዳይ ድምጽ ለመስጠት የዲጂታል ስብሰባው አመች ሆኖ ባለመገኘቱ በትላንቱ ስብሰባ ድምጽ ሳይሰጥ ቀርቷል ስብሰባውን በፕሬዝዳንትነት የመሩት የፈረንሳይ ዲፕሎማት የምክር ቤቱ አባላ ሀገራ ስምምነት ላይ እስኪደርሱ ንግግራቸውን እንዲቀጥል ወስነው የቪዲዮ ኮንፈረንሱ በዚሁ ተገባዷል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ ያንቶኒዮ ጉቴሬዝ ቃል አቀባይ ስቴፋን ዱጃሪክ በትላንትናው ዕለታዊ መግለጫቸው የሶስቱን ያባይ ተፋሰስ ሀገራት ጉዳይን ስቷል ቃል አቀባዩ በሶስቱ ሀገራት መካከለ የተጀመረው ድርድር መልካም የሚባሉ ለውጦችን ያሳየ ነው ብለዋል ሶስቱ ሀገራት ችግሮቻቸውን ለመፍታትና ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ስምምነት ላይ ለመድረስ በድርድሮቻቸው ጸንተው እንዲቀጥሉ መከራዋል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ ሶስቱም ሀገራት በ2007 የተፈረመውን የስምምነት መርዎች እንዲያከብሩ አጽኖት መስጠታቸውን ቃል አቀባዩ በትላንት መግለጫቸው አስተዋሰዋል ዋና ጻፊው ሁሉንም ተጠቃሚና አሸናፊ በሚያደርግ በቅልብ ሆና እንዲሁም ባለማቀፍ መርዎች ላይ በተመሰረተው በዚህ የስምምነት መርዎ መንፈስ አገራቱ ይይታቸውን መቀጠል አለባቸው ሲሉ መናገራቸውን ቃል አቀባያቸው ተቀሰዋል ይበንዲ እንዳለ በዛሬው ለት ኢትዮጵያ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ለጸጥታው ምክር ቤት ለግብጽ ምላሽ የሚሆን ደብዳቤ ማስገባቷ ይታወቃል ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ የሰላምና ጸጥታ መደፍረስ ቢያጋጥም በዛቻና ተባጫሪ በሆነ ተግባር የተጠመደችው ግብጽ ሐላፊነቱን የምትወስድ እንደምትሆን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዶ አንዳርጋቸው ለድርጅቱ በጻፉት ደብዳቤ ገልጸዋል ግብጽ በቅርቡ ለተባበሩ መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በጻፈችው ደብዳቤ 
ግድቡ ለዓለም አቀፍ ሰላምና ጸጥታ መደፍረስ ምክንያት እንዳይሆን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጣልቃ መግባት እንደሚያስፈልገው ገልጻ ነበር ሚኒስትር ገዱ ግብጽ በሐሰት የህዳሴው ግድብ ለዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ስጋት ነው በማለት ለጸጥታው ምክር ቤት ኤላከቹ ደብዳቤ ትክክል ባለመሆኑ ይህን ደብዳቤ ለመጻፍ መገደዳቸውን ጠቅሷል ኢትዮጵያስ ካሁን በቅን መንፈስ እየተደራደረሽ ነው በዚህ ምክንያት መሻሻል መጥቷል ያሉት ሚኒስትሩ ነገር ግን የግብጽ በቅኝ ገዢዎች ጊዜ ተፈረመውንና ኢትዮጵያ ያልተሳተፈችበትን ስምምነት ተግባራይ እንዲሆን መፈለግ ድርድሩ በፍጥነት እንዳይቋጭ ምክንያት ሆኗል ብለዋል አቶ ገዱ በጻፉ ደብዳቤ ግብጽ ኢትዮጵያ ብቻኛ አርምጃ ልትወስድ ነው የሚል ጫፍ የነካ ግብዝነት ያሳየች ነው የብቻ አርምጃ በኢትዮጵያ ውስጥ ግንኙነት ፖሊሲ ውስጥ የለም ብለዋል ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ በግድቡ ዙሪያ የሶስትዮሽ ድርድር ያካሄዱ ባለበት ወቅት ግብጽ የተባበሩ መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት ጣልቃ እንዲገባ መጠየቋ ግራንድ አጋባው ሚኒስትሩ ገልጸዋል ምክር ቤቱ ግብጽ ሐቅን አዛብታ በቀረበችበት ደብዳቤ አይሳሳትም ብለን ተስፋ እናደርጋለን ያሉ ሲሆን ግብጽ በናይል ላይ ፍታው ያለው ሆነ የቅኝ ግዛት ጊዜ የነበረን ፍላጎት ለማረጋጋት የምታደርገውን ጥረት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ውድቅ እንዲያደርገው ጠይቃለች ድርጅቱ ቀደም ሲል እንደተገለጸው ለሶስቱ ሀገራት በግድቡ ዙሪያ በመካከላቸው ያለውን የጎላ ልዩነት እንዲፈቱ አሳስቧል ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ ካመታት በፊት በሱዳን ካርቱን በተፈራረሙት የመርሆች ስምምነት መሰረት ችግሩን እንዲፈቱ መክሯል ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ግድቡ ለልማት የሚውል ፕሮጀክት መሆኑን በታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት የጎላ ጉዳት እንደማያደርስ እየገለጸች ሲሆን በአንጻሩ ግብጽ ከናይል የምታገኘው የውሃ መጠን ይቀንስብኛል በማለት ቅሬታ ስታሰማ ቆይታለች ግብጽና ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቅራኔ ውስጥ የገቡ ሲሆን ሱዳን በአንጻሩ መሃል ላይ ለመሆን እየሞከረች ነው ኢትዮጵያ በድርድሩ ስምምነት ላይ ተደረሰም ማልተደረሰም በመጪው ሐምሌ ወር የግድቡን የመጀመሪያው ሐሙሌት ከመጀመር እቅዷ ፈቅ እንደማትል እየገለጸች ነው የኢትዮጵያ ነው ሐሙሌት እቅድ ግብጽና ሱዳን አይቀበሉትም ስምምነት ላይ ሳይደረስ የውሃ ሐሙሌት እቅድን አንቀበልም ብለዋል ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ ትግራይ ያደርጋለ ያለው ምርጫ ላይ አብን ጥያቄ ያለኝ ይያለ ነው ካማራ ክልል ባልተገባ መንገድ ወደ ትግራይ ክልል በተካለሉ አካቢዎች ምርጫ እንዳይካሄድ የእግር ጥያቄ ሊያቀርብ መሆኑን አብን አስተውቋል ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምርጫው የኮሮና ቫይረስ ስጋት መሆኑ ካቆመ ከዘጠኝ ወር በኋላ ይከናወናል ሲል ያሳለፈው ንሳኔ እንደሚቀበለውና በሕግ መንገድ እንደተካሄደ እንደሚያመንገልጿል የንቅናቄው ምክትል ሊቀ መንበር አቶ የሱፍ ኢብራሂም ለኢትዮኤፍኤም እንደተናገሩት ያማራ ህዝብ ግዛቶች በነበሩትና በትግራይ ክልል አስተዳደር በማናለብኝነት ያላግባብ በተወሰዱት አካባቢዎች ማለትም በወልቃይት በሁመራ በራያ በጠገዴ በጠለምትና በመሳሰሉት አካባቢዎች ምርጫ እንደምንወዳደር በማኒፌስቶአችን አስቀምጠናል ብለዋል ትግራይ ክልል ምርጫ እንደሚያደርግ ማስተዋወቁን ተከትሎ በእነዚህ ግዛቶች አሁን ሊደረገ የታቀደው ምርጫ እንዲታገድልን ለመጠየቅ ተዘጋጅተናል ብለዋል በመሰረቱ የትግራይ ክልል የጀመረው የምርጫ እንቅስቃሴ ህገ መንግስታዊ እንዳልሆነ ቢታወቅም እኛ በተለይ ልንወዳደርባቸው የነበሩት ቦታዎች ላይ ምርጫው እንዳይደረግ እገዳን ጠይቃለን ሲሉ ተናግረዋል አንደኛ በማንኛውም በትግራይ ክልልና በፌደራል መንግስቱ መካከለ ባለው የፖለቲካ ግንኙነት በህውሃት መሩ የሃዲግ ማናልብኝነት አማራን በመበደል ግዛቶቹ ተወስዶ የተጠቃለሉበት ሂደት የድርድር አካል እንዲሆን አንፈልግም ሲሉ ተናግረዋል እነዚህ አካባቢዎች የመታያ የጉቦ ያንን ግዛ ሰጥቶ ሌላ ነገር የማኛ የፖለቲካ መደራደሪያ እንዲያደርጉት እንደማንፈቅድ የትግራይ ክልል አስተዳደርም ፌደራል መንግስትም ሁለቱም ማካላት እንዲያውቁት እንፈልጋለን ብለዋል በሌላ በኩል በእነዚህ እኛ ልንወዳደርባቸው በነበሩት ቦታዎች ምርጫ እንዲታገድልን ጠይቅ ዝግጅታችንን ጨርሰናል ሲሉ ተናግረዋል የፌደራል መንግስት ሲሆን ቶሎ የትግራይ ክልል ላይ መንግስትን ህገ ወጥ እንቅስቃሴ ማስቆም ነበረበት ያሉ ሲሆን የፌደራል መንግስት መሽኮር መሙን ማቆም አለበት ህግ የሚፈቅድለትን ምርምጃ መውሰድ አለበት ሲሉም ተናግረዋል በትግራይ ክልል በርካታ ሰባዊ ጥቃቶች እየተፈጸሙ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰ ነው በፌደራል መንግስት የማስቆም ስራም እየተሰራ አይደለም ብለው አላቶ ዮሴፍ ብልጽግና ከህዋት ጋር ፍች እንኳን በቅርቡ እንዳከናወነ ያነሱት አቶ ዮሴፍ ከዚህ ቀደም ጅምላ ግድያውንና ማፈናቀሉን አይቶ እንዳላየ በማለፍ ሽፋን እንደሰጠው ሁሉ አሁንም ራቁት የወጣይ መብት ጥሰቱን ቁጭ ብሎ እንደ ታዛብ ሆኖ ካለፈ በወሬ ደረጃ የሚለፈፈው የኢትዮጵያ ቀጣይነትና ብልጽግና በርግጥ አሁን ነው አደጋ ላይ የሚወድቀው ሲሉ ተናግሯል መቋጫ በሌለው ታቅቦ ዜጎች የማይተካው አጋ እየከፈሉ አይደለም ሀገረ መንግስትን የሚያረጋግጡ ያሉት አቶ ዮሴፍ የፌደራል መንግስት ብቻ የነኝ አይነት የተጋነነ የመነጠል ስሜት ካለው ከጎኑ ነን በሀገር ጉዳይ ድርድር የለንም ቀላል ኃይል አይደለም ከጎኑ ያለው እንኳንኛና የትግራይ ህዝብም ከጎኑ ነው ብለዋል
በቃል ዲቲማረሚያ ቤት የሳት አደጋ መድረሱ ተሰማ አደጋ የደረሰው በትናንትና ሁለት ሲሆን በታራሚዎች ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩ ተገልጿል አደጋው በትናንትና ሁለት ከረፋዱ አምስት ሰዓት ከሰላሳ ጀምሮ ቃሊቲ በሚገኘው ያባላት መኖሪያ ካምፕ ላይ የተነሳ ነው በማረሚያ ቤቱ በደረሰው የሳት አደጋ በሕግ ታራሚዎች ላይ የደረሰ ምንም አይነት ጉዳት እንደሌለ ማረሚያ ቤቱ አስታውቋል ነገር ግን በሳት አደጋው ምክንያት በካምፕ ውስጥ ኢኖር የነበሩ አባላት ንብረታቸው ላይ ጉዳት መድረሱን ያዲስ አበባ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል ቃጠሎ የተነሳበት ቦታም ታራሚዎች ከሚገኙበት ግቢ ውጪ ያለ ቦታ በመሆኑ ከሕግ ታራሚዎች ጋር የሚያገናኘው ነገር እንደሌለ ማረሚያ ቤቱ አስታውቋል ቃጠሎ በአካባቢው ማህበረሰብና በአዲስ አበባ ሳትና ድንገተኛ አደጋ ሰራተኞች ርብርብ በሰው ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል የንብረት ጉዳትና መኖሪያቸው ለተቃጠለባቸው አባላት ሌላ ማረፊያ ቦታ መዘጋጀቱም ተገልጿል ውድ ቤት ሰዎች በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ የፈታ ዴሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሱአችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳስረሱ ይያልናችሁ ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸርቆዩን